நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கு மனித சுபாவத்தை பற்றின பெரியோருடைய ஒரு கோணம் மனித சுபாவமும் நம் மதமும் அப்படிங்கிற தலைப்பில் அவர் வந்து ஒரு உபன்யாசம் செய்திருக்கிறார் இந்த உபன்யாச கருத்து தெய்வத்தின் குரல் என்கின்ற புத்தகத்திலே ரொம்ப விரிவாகவே இருக்கிறது இங்கே ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே நான் ரொம்ப சுருக்கமாக சொல்ல போகிறேன் இதை விரிவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் தெய்வத்தின் குரல் வாங்கி நாம் படிக்கலாம் பொதுவாக நம்முடைய மதத்தை பற்றி பிற மதத்தவர்கள் பேசும் பொழுது அல்லது நம் மதத்துக்குள்ளேயே சிலர் பேசும் பொழுது ஒரு கேள்வியை எப்பொழுதாவது நாம் கேட்டிருக்க காணலாம் ஏன் நமக்கே கூட அந்த கேள்வி தோன்றி இருக்கலாம் அது என்னென்னா கடவுள் ஒருத்தர் தானே ஆனால் நம்முடைய கோயிலுக்குள்ள ஒரு கோயிலுக்கு போகிறோம் இப்போ மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் போனால் நம்ம மீனாட்சியை மட்டும் தரிசனம் பண்ணுறதில்லை மீனாட்சி அம்மன் சந்திக்கிறதுக்கு முன்னே இடது பக்கம் பிள்ளையார் வலது பக்கம் முருகன் அப்புறம் கடந்து உள்ளே போகும்பொழுது துவஜஸ்தம்பம் இரண்டு துவாரபாலகர்கள் இதற்கப்புறம் அப்படி பிரதட்சணமாக வரும்பொழுது நாயன்மார்கள் ஆழ்வாராதிகள் அப்படியே துர்கை அதற்கப்புறம் சரஸ்வதி இப்படி பல்வேறு உபசன்னதிகள் இவைகள் எல்லாமும் நாம் தரிசனம் செய்துட்டு கடைசியாக சுவாமிக்கிட்ட வந்து மீனாட்சிக்கிட்ட வந்து அம்பாவில் நாம் தரிசனம் பண்ணுறோம் இது மீனாட்சி கோயிலில் இப்படி இப்படின்னு சொன்னாக்கா இப்போ ஸ்ரீரங்கம் போகிறோம் ரங்கநாதர் சேவிக்கிறோன்னாலும் இப்படி தான் உள்ள நுழையும் பொழுது கருடாழ்வார் இந்த பக்கம் போனால் சுதர்சன் ஆழ்வார் அதற்கு பிறகு அப்புறம் நம்ம உள்ளே போய் பெருமாளை தரிசனம் பண்ணுறோம் பெருமாளை தரிசனம் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வெளியில் வந்து ரங்கநாயகி தாயாரை தரிசனம் செய்ய செல்லும் பொழுது பல உபசன்னதிகள் வரதராஜர் சன்னதி கிருஷ்ணன் சன்னதி வரதரா இப்படி பல சன்னதிகளை நாம் உபசன்னதிகளை நாம் பார்க்குறோம் ஆனால் அந்த கோவிலை பற்றி சொல்லும் பொழுது ரங்கநாதர் கோயில் அப்படின்னு தான் சொல்கிறோம் ஒரு இறைவன் பேரால் அழைத்தாலும் அதற்குள்ளே பல சன்னதிகள் இறைவனும் ஒருவன்னு சொல்கிறோம் எதற்கு ஒரே கோவிலுக்குள்ளே இத்தனை சன்னதிகள் இவர்களுக்கு தான் தனித்தனியே ஒரு கோயில் இருக்கே அப்புறம் இந்த கோயிலில் வேறு எதுக்கு இப்படி ஒரு கேள்வி சரி இறைவன் வந்து பல வடிவத்தில் நமக்கு காட்சி தருகிறான் அந்த வடிவங்களை எல்லாம் நாம் தெரிந்து கொள்வதற்காக இங்கேயும் வைத்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னு ஒரு சமாதானம் செய்து கொண்டு நாம் அப்படியே தரிசனம் செய்கிறோம் இது நம் தரப்பில் நமக்கான கோணம் ஆனால் பெரியவர் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார் மனித சுபாவம் என்பது ஒன்றில் மட்டுமே ஈடுபாடு காட்டுவதில்லை மனசு இருக்கே அது வந்து ஒன்றில் மட்டுமே ஈடுபாடு காட்டுவதில்லை சமையல் வந்து ஒரு பெரிய உதாரணம் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு விதமாக சமைக்கிறோம் ஒரே சமையலை டெய்லி ரசம் டெய்லி தொகையல் டெய்லி சாம்பார்னு ஒரே விஷயத்த நம்ம செய்கிறதில்ல ஒரு நாள் ரசம் ஒரு நாள் கூட்டு ஒரு நாள் பொரியல் ஒரு நாள் அவியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சமையலில் கூட நாம் வந்து தினந்தோறும் மாற்றங்களை செய்து கொள்கிறோம் அப்பொழுது தான் நாக்குக்கு பிடித்திருக்கிறது அழுக்காமல் இருக்கிறது ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் என்ன பண்ணுறோம் தெரியுமா எல்லாம் கலந்து சித்ராண்ணம் அப்படின்னு செய்து சாப்பிடுகிறோம் அதே போல தான் வித்வான்கள் பாட்டு பாடுகிறார்கள் அவர்கள் ஒரே ராகத்தை பாடுறதில்லை பல விதமான ராகத்தில் அவர்கள் பாடுகிறார்கள் சரி நம்ம அணிகிற உடை விஷயத்தில் கூட ஒரே வண்ணத்திலேயே நாம் உடை அணிகிறோம் பல விதமான வண்ணங்களில் நாம் உடை அணிகிறோம் ஆக சாப்பிடுவதிலும் சரி உடை அணிவதிலும் சரி பாட்டு கேட்பதிலும் சரி நாம் வந்து வகைப்பட இருக்கிறோம் விதம் விதமாக ருசி ருசியாக என்று நாம் இருக்கிறோம் இதுதான் நம்முடைய மனத்தினுடைய அமைப்பு இதை தெரிந்து தான் நம் மதத்திலும் இத்தனை வழிமுறை இத்தனை சுவாமிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதையெல்லாம் உதாரணம் சொல்லிட்டு அப்படியே நம்மளை கோயிலுக்கு கையை பிடித்து கூட்டு கொண்டு வருகிறார் இப்போ கோயிலுக்குள்ளே நுழையும் பொழுது ஒரு பக்கம் பிள்ளையார் சின்னதி நாம் இப்போ எங்கன்னா நான் மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு மீனாட்சியை தரிசனம் செய்ய வந்திருக்கிறேன் அப்போ என்னுடைய மூல இலக்கு மீனாட்சியை தரிசனம் செய்வது இப்போ நான் உள்ளே வந்துட்டேன் வந்த நிலையில் இன்னும் மீனாட்சியை பார்க்கலை அதற்கு முன்னால் அப்படி பிள்ளையாரை பார்க்கும் பொழுது அடடே பிள்ளையாரும் இருக்காரு என்று சொல்லி அந்த இடத்துல நாம் வந்து ஒரு 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 வினாடி அந்த இடத்துல அப்படி கன்னத்தில் போட்டுக்கிறேன் அடுத்து அங்கேருந்து அப்படியே கலந்து உடனே பிள்ளையாரை நான் விட்டுவிட்டேன் மனசுக்குள்ளே அடுத்தது ஏன்னா நான் மீனாட்சி தரிசனம் பண்ண வந்திருக்கேன் 
என்னுடைய மூல இலக்கு வந்து பிள்ளையார் கிடையாது இப்போ அடுத்து நான் அங்கேருந்து அப்படியே கடந்து போகிறேன் முருகன் இப்போ முருகன்கிட்ட ஒரு தடவை பார்த்தாச்சு இல்லையா அதனால் ஒரு தடவை அப்படி நான் கண்ணதில் போட்டுக்கிறேன் இப்படி நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒவ்வொரு சன்னதிக்குள்ளே போகும் பொழுதும் நான் ஒவ்வொரு அடி மேலே இருக்கிறேன் ஒவ்வொரு வினாடி நான் வந்து அவர்களை நினைக்கிறேன் இப்போ இதெல்லாம் கடந்து உச்சபட்சமாக மீனாட்சி கிட்டே போய் நிற்கும் பொழுது நான் வர வேண்டிய இடத்துக்கு வந்தாச்சு எதற்கு வந்தேனோ அந்த சன்னதி முன்னால் நின்று கொண்டிருக்கும் பொழுது இப்போ என் மனசை இந்த இடத்தில் குவித்து அடக்குவது எனக்கு ரொம்ப சுலபமாக இருக்குது ஏன்னா நான் இப்போ உபசன்னதிகளில் அதற்கான குட்டி குட்டி பயிற்சியை நான் எடுத்துட்டேன் நம்முடைய மனத்தின் இயல்பு தெரிந்து நம் மனதை மிக சுலபமாக குவிப்பதற்கு தோதாக அதாவது ஒரு குழந்தை அதன் போக்குக்கு போய் அந்த தாயை வந்து சோறு ஊட்டுவாள் இல்லையா அது போல் நம் மனத்தின் இயல்பு கருதி இப்படி உபசன்னதிகளை வைத்து அதன் வழியாக நம்மை அழைத்து சென்று நம்முடைய பக்தியை வளைத்து மூலத்திடம் வரும்பொழுது நம்மையும் அறியாமல் நாம் அதனிடம் ஒடுங்குவதற்கு செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஏற்பாடு தான் நம்முடைய ஆலயங்கள் எல்லாம் ஒன்றுன்னு நமக்கு தொடக்கத்திலேயே தெரிந்திருந்தாலும் கூட நம் உடம்பு மனம் இருக்கிறதே அதை அடக்குவதற்கு நமக்கு ஒரு பயிற்சி தேவையாக இருக்கிறது நம்முடைய ஆலயங்கள் மறைமுகமாக நமக்கு அந்த பயிற்சியை தருகின்ற ஒன்றாகவும் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி இந்த உபசன்னதிகள்லாம் ஏன் அப்படிங்கிறதுக்கு ரொம்ப அற்புதமான ஒரு விளக்கத்தை சொல்லியிருக்கிறார் யாராலாவது மறுக்க முடியுமா என்ன தொடர்ந்து சிந்திக்கிறேன்